হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসক ঢাকার দুই সিটিতে বসছে দুটি স্থায়ী সহ একুশটি কোরবানির পশুর হাট পশু বিক্রির হাসিল শতকরা পাঁচ টাকা রুশ ইউক্রেন সংঘাতের মধ্যে জার্মানিতে ন্যাটোর বৃহত্তম বিমান মহড়া শুরু অংশ নিচ্ছে ছাব্বিশ দেশের বাহিনী এবং নারী ক্রিকেটারদের বেতন চল্লিশ শতাংশ বাড়াল বিসিবি নিজস্ব টিভি চ্যানেল খোলার ঘোষণা দিলেন পাপন স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রকিব আহমেদ এবং আমি জান্নাতুল ফেরদুস রুপা এতক্ষণ শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবারে বিস্তারিত বরিশালের নতুন মেয়র হলেন আওয়ামী লীগের আবুল খায়ের আবদুল্লাহ মোট একশো ছাব্বিশটি ভোট কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফলে তিনি পেয়েছেন সাতাশি হাজার আটশো আট ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলনের সৈয়দ ফয়জুল ফয়জুল করিম পেয়েছেন তেত্রিশ হাজার আটশো আটাশ ভোট নির্বাচনী ইশতেহারের সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন নবনির্বাচিত মেয়র ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যেই ঘোষণা হয় বরিশাল সিটি নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল প্রত্যাশিত জয় পাওয়ায় উল্লাসে ফেটে পড়েন নৌকার কর্মী সমর্থকরা আয়তনে ছোট বরিশাল সিটিতে এবারই প্রথম ইভিএমে ভোট হয় দ্রুত ফল ঘোষণায় খুশি প্রার্থী ও ভোটাররা জয়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বরিশাল বাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান নবনির্বাচিত মেয়র নৌকার প্রার্থী আবুল খায়ের আবদুল্লাহ এই নগরীর সকল ভোটার জনগণ এবং আমার দলীয় সকল নেতা কর্মী যারা নির্বাচনের সাথে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সংশ্লিষ্ট সদস্য সহ সাংবাদিকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জনগণ তাকে সমর্থন দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন নতুন মেয়র নির্বাচন ইশতেহারের মাধ্যমে আপনাদের প্রতি দেওয়ার সকল অঙ্গীকার সমূহ পর্যায় করবে আমি বাস্তবান করতে সচেষ্ট থাকব নূতন বরিশাল গড়ার অঙ্গীকার জয় হোক শেখ হাসিনার বরিশাল সিটিতে মোট ভোটার দুই লাখ চুয়াত্তর হাজার নয়শ পঁচানব্বই ভোটদানের হার একান্ন দশমিক চার ছয় শতাংশ মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সাতজন সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তৃতীয়বারের মতো খুলনা সিটির মেয়র হলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালিক আর এক টানা জিতলেন দুবার সোমবারের নির্বাচনে তিনি পেয়েছেন এক লাখ চুয়ান্ন হাজার আটশো পঁচিশ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী আব্দুল আউয়াল পেয়েছেন ষাট হাজার চৌষট্টি ভোট দুজনের মধ্যে ভোটের ব্যবধান চুরানব্বই হাজার সাতশো একষট্টি ফল ঘোষণার পর নগরীর উন্নয়নে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন নবনির্বাচিত মেয়র খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের নাম ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এ সময় উল্লাসে মেতে ওঠেন তার সমর্থকেরা এক লাখ চুয়ান্ন হাজার আটশো পঁচিশ ভোট পেয়ে জয়ী হলেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক ফল ঘোষণার পর ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি বলেন নগরবাসীর প্রত্যাশা পূরণে কাজ করবেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাত পাখা প্রতীকের আব্দুল আউয়াল পেয়েছেন ষাট হাজার চৌষট্টি ভোট যদিও ফল ঘোষণা শুরুর পরে অনিয়মের অভিযোগ এনে তা প্রত্যাখ্যান করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এই প্রার্থী ও জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলাম মধু মানে বন্ধ ছিল আধ ঘন্টা পরে চালু হয়েছে টিপ দিলে ওটা চালু হয় না ভোট কেন্দ্রকে আওয়ামী লীগের দ্বারা একেবারে বেস্টন করিয়া ফেলা এই কাজগুলি 
এটা লজ্জাজনক এজন্য আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করছি সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন ভোটাররা খুলনা সিটিতে এবার ভোট পড়েছে আটচল্লিশ দশমিক এক সাত শতাংশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শঙ্কা থাকলেও ইভিএম এ ভোট দিতে পেরে খুশি খুলনা ও বরিশাল সিটির ভোটাররা তবে কিছু কেন্দ্রে কারিগরি সমস্যা বয়স্কদের আঙুলের ছাপ না মেলা সহ বিভিন্ন কারণে ভোটদানে ছিল ধীরগতি খুলনা সিটিতে দু সালের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যবহার হয় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম এবার নগরীর একশো উনব্বইটি কেন্দ্রের সবগুলোতেই ভোট হয় ইভিএম এ সকাল থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা যায় তেমন কোনো সমস্যা ছাড়াই ভোট দেন ভোটাররা বয়স্কদের আঙুলের ছাপ না মেলা সহ কিছু সমস্যা হলেও তরুণরা ইভিএম এ ভোট দিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা জানান অনেকে প্রথম আমার মেয়েকে নিয়ে ভোট দিতে আসলাম ভোট কেন্দ্রে পূর্ণা বিকি স্কুলে আমরা খুব সুন্দরভাবে ভোট দিয়েছি ফার্স্ট টাইম ভোট দিছি মানে নিজে টাইপিং করতে পারছি যে কোনটাই সিলেক্ট করে কোনটাই ভোট দেবো এই জিনিসটাই অনেক ভালো লাগছে যে নিজের হাতে দিতে পারছি খুব ভালো কোনো সমস্যা নাই বরিশাল সরকারি কলেজ কেন্দ্রে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রায় ঘণ্টাখানিক বন্ধ ছিল ইভিএম এ ভোট গ্রহণ কয়েকটি কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোট দেওয়ার ধীরগতি দেখা যায় তবে বেশিরভাগ কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করে স্বস্তিতেই ভোট দেওয়ার কথা জানান ভোটাররা জটিলতা হচ্ছে না কিন্তু ভোট নিতে অনেক ছোল হচ্ছে মেশিনের সমস্যা এই শুরু হচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে আবার শুরু হচ্ছে মেশিন নষ্ট দাঁড়িয়ে না ইভিএম এ আমাদের এই আমাদের এই সেন্টারে এই ধরনের কোনো ত্রুটি আমরা শুনিনি নির্বাচন কর্মকর্তারা জানান কোন কেন্দ্র বা বুথে ইভিএম এ সমস্যা দেখা দিলেই দ্রুত তা সমাধান করা হয় এতে ভোটারদের সাময়িক ভোগান্তি হতে পারে এটা আসলে এক ঘন্টা যাবত বন্ধ নয় এটা দুইবারে দশ দশ বিশ মিনিট বন্ধ ছিল এটা যেহেতু টেকনিক্যাল বিষয় মেশিনের বিষয়গুলো তো আমাদের আসলে কিছু করার নেই টেকনিক্যাল টিম আসছে সাথে সাথে আমাদের এটা কাজ করছে পুনরা মানে ভোট চালু হয়েছে ইভিএম এ ভোট হওয়ায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে দ্রুত চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়া যাবে এমনটাই আশা ভোটারদের জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপি নির্বাচনে না গেলে মানুষের ভোটের প্রতি আগ্রহ থাকবে না এমন দুঃস্বপ্ন দেখে লাভ নেই বলে বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার বিকেলে রাজধানীর পল্লবীতে যুবলীগ ঢাকা মহানগর উত্তরের ছয়টি ওয়ার্ড ইউনিটের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন কাদের সম্প্রতি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন রাখেন ভোটারদের আগ্রহ না থাকলে এত ভোট কিভাবে পড়ছে এ সময় তত্ত্বাবধক সরকার হবে আর বিএনপি ক্ষমতায় চলে আসবে এ ভাবনা বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন এরই মধ্যে লোডশেডিং কমেছে কয়েকদিন পর আর থাকবে না তেল সহ কিছু নিত্য পণ্যের দাম আরও কমবে বলেও জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হঠাৎ করে অসুস্থ বোধ করায় আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হলো বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সোমবার রাত দেড়টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় তাকে রাজধানীর রিভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন ব্যক্তিগত চিকিৎসকেরা এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসনের চিকিৎসায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের দুই সদস্য ডাক্তার এফ এম সিদ্দিকি ও ডাক্তার জাহিদ হোসেন ফিরোজার বাসভবনে গিয়ে বেগম জিয়ার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন এরপরই হাসপাতালে নেয়ার সিদ্ধান্ত আসে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান সোমবার রাত বারোটায় খালেদা জিয়ার অসুস্থতার খবর শুনে অন্য নেতাদের সাথে তার বাসভবনে দেখা করেন তারা রাত আড়াইটার দিকে বিএনপি চেয়ারপারসনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বলেও জানান তিনি তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমে সরাসরি কথা বলতে চাননি তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকেরা খালেদা জিয়ার প্রেস উইং এর সদস্য শামসুদ্দিন দিদার জানান সকালে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা রাজধানীর দুই সিটিতে এবার বসছে দুটি স্থায়ী সহ কোরবানির একুশটি পশুর হাট 
এরি মধ্যে ইজারা শেষ হয়েছে 17 টি হাটে শুরু হয়েছে হাটের প্রস্তুতি পশু বিক্রির হাসিল শতকরা 5 টাকা ঈদের দিন সহ 5 দিন কুরবানির হাট বসানোর অনুমোদন পাবেন ইজারাদাররা ইজারার শর্ত অমান্য করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকার দুই মেয়র ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট খেলার মাঠ 7 লাখ 70 হাজার টাকায় কুরবানির হাট ইজারা দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী 23 জুন থেকে হাটের প্রস্তুতি এবং 25 জুন থেকে পশু বিক্রির ঘোষণা আসতে পারে যদিও ইজারা পেয়ে কাজ শুরু করেছে হাট কর্তৃপক্ষ এদিকে হাটের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে দক্ষিণ সিটির মেরাদিয়া হাটের 3 কোটি 1 লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে হাটটি এবারেও হাট বসতে যাচ্ছে আবাসিক এলাকার মধ্যেই ডিএসসিসির তথ্য বলছে এখন পর্যন্ত 20 কোটি 64 লাখ টাকায় সাত হাটের ইজারা দেওয়া হয়েছে প্রস্তুতি চলছে আরো দুটির দক্ষিণ সিটিতে নয়টি অস্থায়ী হাটের পাশাপাশি রয়েছে শারুলিয়ায় একটি স্থায়ী হাট দক্ষিণ সিটি মেয়র জানিয়েছেন রাস্তায় বা খেলার মাঠে কোনো হাট বসতে দেয়া হবে না আমাদের কোনো উদ্যান কোনো খেলার মাঠ কোনোভাবেই যেন কোনো নষ্ট না হয় সেখানে যেন কোনো কুরবানির পশু হাটের ব্যবস্থা যেন না করা যায় হয় এ ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত কঠোর আছি আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটরা আমাদের হাটিবরা নিয়মিত অভিযান করবে এবং কোথাও কোনো লঙ্ঘন হলে তাদেরকে সেটাকে সংস্কার করে দেওয়ার পর্যন্ত আমরা জরিমানা করে কর্তব্য করব এবং কঠোর ব্যবস্থা নেব এদিকে ডিএনসিসির তথ্য বলছে কোরবানি উপলক্ষে 17 কোটি টাকায় আটটি হাটের ইজারা হয়েছে এছাড়া কাওলা ব্যাপারীপাড়া এবং ডুমনিতে আরো দুটি হাটের ইজারা প্রস্তুতি চলছে এছাড়া গাবতলিতে আছে উত্তর সিটির স্থায়ী হাট উত্তর সিটি মেয়র জানিয়েছেন কোনো ইজারাদার শর্ত অমান্য করলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা সিটি কর্পোরেশনের আইনের বাইরে যদি আমি কোনো ধরনের অনিয়ম দেখি তাহলে অবশ্যই সেই হাট যেই নিক না কেন তাকে আমরা ফাইন করব যে ফাইন আমি গতবার করেছিলাম গাবতলি হাটে এটি চলমান থাকবে মনিটরিং টিমে ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে এবং আমরা মনে করলাম যে না তুমি তো রাস্তা দখল করে নিয়েছো জনগণ কষ্ট পাচ্ছে অবশ্যই এখানে ফাইন হবে উত্তরের এগারোটি এবং দক্ষিণের দশটি হাট ছাড়াও স্মার্ট হাটের অনলাইন মাধ্যমে পশু কিনতে পারবেন রাজধানীবাসী আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আইজি সেবার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছে এ সংক্রান্ত জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন দুই হাজার তেইশের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয় সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক সভা শেষে সচিবালয় সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পরিচয়পত্রের সব কাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে পরিচালিত হবে জন্মের পরপরই দেশের প্রত্যেক মানুষ নাগরিক সনদ বা একটি নম্বর পাওয়ার অধিকারী হবেন যেটি আর কখনোই পরিবর্তন হবে না আর এই কাজ পরিচালিত হবে একজন নিবন্ধকের মাধ্যমে যে কোনো নাগরিক জন্মের পরপরই এই নাগরিক সনদ বা একটি নাম্বার তিনি পাওয়ার অধিকারী হবেন এবং এটি অপরিবর্তনীয় হবে যখন উনি এই নাম্বারটা পেয়ে যাবেন তখন তাকে আর কোনো নাম্বার লাগবে না এই নাম্বারটা দিয়ে আমরা একজন নাগরিককে চিহ্নিত করতে পারব নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে এনআইডির সব তথ্য নিয়ে কাজ শুরু করবে নতুন নিবন্ধকের কার্যালয় তবে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরির কাজ করবে নির্বাচন কমিশন কোন নাগরিকের বয়স আঠেরো বছর হলেই তাকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবে তারা নির্বাচন কমিশন যেহেতু আঠারো বছরের বেশি যখন হয় তখন ভোটার তালিকা আমরা প্রণয়ন করেন তখন তারা এইখানে যে এনআইডিটা থাকবে বা এনআইডি প্রাপ্ত যে যারা জনসংখ্যা আমাদের থাকবে তাদের মধ্যে থেকে এই নাম্বারটা ব্যবহার করে তারা করতে পারবে মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে শেখ হাসিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন সহ মোট সাতটি আইনের অনুমোদন দেয়া হয় शताधिक व्यक्तर बिुदे
2009 থেকে 2012 সালের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের মোট 3500 কোটি টাকা ঋণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে ব্যাংকটির গুলশান দিলকুশা ও শান্তিনগর শাখা থেকে ঋণের নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধানে নামে দুদক দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর 2015 সালের সেপ্টেম্বর থেকে একের পর এক দায়ের করা হয় 59 টি মামলা কিন্তু কোনো মামলাতেই আসামি করা হয়নি ব্যাংকটির সেই সময়ের চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুকে তবে তদন্তে এসব ঋণ কেলেঙ্কারির পেছনে আব্দুল হাই বাচ্চুর সংশ্লিষ্টতা পায় দুদক পাঁচজন কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্ত শেষে এইখানে সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু সহ কোম্পানির সেক্রেটারি এবং এমডি হিসেবে সম্পৃক্ততা পাওয়াতে সবাইকে এখানে আমাদের মামলাতে চার্জশিটভুক্ত করা হয়েছে ভুয়া কাগজপত্র ও কাগজে প্রতিষ্ঠানের নামে 2200 কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়ার দাবি করছে দুদকের অনুসন্ধান দল আমরা 59 টি মামলায় চার্জশিট কমিশন অনুমোদন দিয়েছেন এখন এটি আমরা বিগত আদালতে দাখিল করা হয়ে গেছে বিগত আদালতের পরবর্তী নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে আসামিদের আইনের আওতায় এনে আত্মসাতের টাকা উদ্ধারে সরকারকে সহযোগিতার কথা বলছে দুদক জাহিদুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজশাহী শহরের প্রবেশদ্বার খ্যাত এক নম্বর ওয়ার্ডের গুড়িপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় মাদকের বিস্তারে উদ্বেগে বাসিন্দারা সেই সাথে বেহাল রাস্তাঘাট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংকট সুপেয় পানিরও যদিও এলাকায় 90 ভাগ উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করে আবারো সুযোগ চাইছেন সাবেক কাউন্সিলররা বিপরীতে মাদক নির্মূল আর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অন্যান্য প্রার্থীরা পদ্মার কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা সুবিশাল হাইটেক পার্কের জন্য সুপরিচিত রাজশাহী নগরীর এক নম্বর ওয়ার্ড কিন্তু হাইটেক পার্কের জন্য যতটা না সুনাম মাদকের দরাত্তর কারণে তার বেশি সমালোচনায় গুড়িপাড়া এলাকাটি দিনে রাতে চলে মাদক সেবীদের আনাগোনা প্রতিবাদ জানিয়েও হেরফের হয়নি অবস্থার নাগরিক অন্যান্য সুবিধা নিয়েও বিস্তর অভিযোগ এলাকাবাসীর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বেহাল হয় সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় দেখা দেয় জলবদ্ধতা পানি ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতরেও ওয়াসার হাতে দায়িত্ব গেলেও কাটেনি বিশুদ্ধ পানির সংকট সারাদিনের মধ্যে দু ঘন্টা পানি সারাদিনে নাই তাহলে এরকম করে চলবে বলেন আয়রন বেশি গন্ধ তারপরে আমরা বাইরে থেকে পানি নিয়ে এসে মার্কেট খেতে হয় মাতকে দরাত্ত থেকে মুক্তি আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভোটারদের কাছে ছুটছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরা অন্যদিকে অসমাপ্ত উন্নয়ন কাজ শেষ করতে আবারও সুযোগ চাইছেন সাবেক কাউন্সিলররা পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজ করতে পেরেছি বলে আমি বিশ্বাস করি নাইনটি পার্সেন্ট প্রায় কাজ করেছি আমরা রাস্তাঘাট ড্রেন কালভার্ট আপনারা লক্ষ্য করবেন সেই ক্ষেত্রে যে মাদকের ব্যাপারে আমার জিরো টলারেন্স আমি অবশ্যই মাদকের ব্যাপারে সব সময় সোচ্চার থাকব ড্রেনটা আমরা যেভাবে আমরা চাই আমাদের এলাকাবাসী চাই যে আসলে সব কিছু ভালো থাকুক ভালোভাবে চলুক কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা এইগুলো থেকে বঞ্চিত আছি যদি নির্বাচিত হতে পারি তাহলে আমি তা ইনশাল্লাহ श्रुति आश्वास दिए भोटार देर मन जय चेष्टा चला सिलेट सिटी करपोरेशन निर्वाचन मेयर और काउंसिलर प्रार्थी সিলেটের প্রচারণার খবর জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী রানা মজুমদার রানার প্রার্থীরা ঠিক কি ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কোন ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিচ্ছেন আর নির্বাচনী প্রচার প্রচারণার সার্বিক পরিবেশ কেমন দেখছেন প্রচারণার সময় কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেছে কিনা আগামী একুশ জুন সিলেটের সিটি নির্বাচন কিন্তু অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই সিটি নির্বাচনকে ঘিরে আসলে কিন্তু বেশ কিছু বিষয় এখন সিলেটের মানুষের কাছে কিন্তু উঠে এসেছে এবং যে বিষয়টি আসলে লক্ষণীয় সেটি হলো যে প্রার্থীরাও কিন্তু তাদের যে প্রচার প্রচারণা রয়েছে তারা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পাশাপাশি কিন্তু আমরা আরেকটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি যে আচরণবিধির যে কথাটি আপনি বলেছেন সেটিও কিন্তু আমরা লঙ্ঘনের বিষয়টি আমরা দেখেছি যে ইতিমধ্যে কিন্তু একজন কাউন্সিলর প্রার্থী তিনি তার অপর প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি প্রার্থী রয়েছেন তার বাড়ির সামনে কিন্তু অস্ত্রের মহড়া দিয়েছেন পাশাপাশি আমরা গতকালকে কিন্তু যিনি হাত পাকার প্রার্থী রয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী তাকে কিন্তু আমরা নির্বাচন বয়কট করতে যে ঘোষণাটি ছিল তার সেটি আমরা দেখেছি তো সব কিছু মিলিয়ে আসলে সিলেটের যে নির্বাচনী পরিবেশটি সেটি অনেকটাই আসলে ঘোলাটে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে যারা ভোটার রয়েছেন তারা যেটি আমাদেরকে বলছেন যদি একটু প্রচার প্রচারণার কথা বলি সেক্ষেত্রে আসলে যারা প্রার্থী রয়েছেন মেয়র প্রার্থী কিংবা কাউন্সিলর প্রার্থী যারা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং তারা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন এবং নানা ধরনের কিন্তু তারা প্রতিশ্রুতি 
প্রস্তুতি দিচ্ছেন সেক্ষেত্রে নৌকা মার্কার যিনি প্রতীক পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী তিনিও কিন্তু প্রার্থীদের তিনিও কিন্তু অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং বিভিন্ন এলাকায় কিন্তু নগরীর তিনি গণসংযোগ চালাচ্ছেন এবং তিনি জনগণকে আর ভোটারদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে একটি পরিকল্পিত স্মার্ট নগরী গড়ার জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ আসলে প্রয়োজন তিনি সেই ধরনের পদক্ষেপগুলো সবাইকে সাথে নিয়ে গ্রহণ করবেন পাশাপাশি সিলেট নগরীকে মাদকমুক্ত এবং সন্ত্রাসমুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন ভোটারদেরকে পাশাপাশি সিলেটের এ যাবৎ পর্যন্ত যে ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো হয়েছে তিনি মনে করছেন যে এই ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো আসলে পর্যাপ্ত পরিমাণ হয়নি এবং সেগুলো পরিকল্পিত হয়নি তাই তিনি ভোটারদেরকে আশ্বস্ত করছেন যে এবার থেকে তিনি যদি নির্বাচিত হতে পারেন সেক্ষেত্রে একটি পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গঠনের মাধ্যমে তিনি একটি স্মার্ট নগরী এবং গ্রিন সিটি সিলেটবাসীকে উপহার দিতে চান পাশাপাশি তার সাথে পাল্লা দিয়ে কিন্তু অন্যান্য যে প্রার্থী রয়েছেন যদি আমরা বলি জাতীয় পার্টির প্রার্থীর কথা নজরুল ইসলাম বাবুল তিনি কিন্তু লাঙ্গল প্রতীকে নির্বাচন করবেন তিনিও কিন্তু আসলে নগরী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় কিন্তু পথসভা করছেন সভা সমাবেশ করছেন এবং গণসংযোগ চালাচ্ছেন এবং গতকালকে কিন্তু যে বিষয়টি হয়েছে বরিশালের নির্বাচনে আমরা দেখেছি যে হাত পাকা মার্কার যিনি প্রার্থী ছিলেন ফয়জুল করিম তার উপরে আসলে হামলা হয়েছে সেই হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সময় কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিন্তু সিলেটের যিনি প্রার্থী ছিলেন হাত পাকা মার্কার মাওলানা মা আমুদুল হাসান তিনি কিন্তু সিলেটের সিটি নির্বাচনকে গতকাল বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন তো এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে সিলেটের যে নির্বাচনী পরিস্থিতিটি সেটি আসলে অনেকটাই ঘোলাটে এবং সর্বশেষ যে পরিস্থিতিগুলো আসবে সেগুলো আমরা নিশ্চয়ই জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আসন্ন সিলেট সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রানা মজুমদার অবৈধভাবে বালু তোলার কারণে ভাঙন দেখা দিচ্ছে সুনামগঞ্জের জাদুকাটা ও ধোপাজান চলতি নদীতে বিলীন হচ্ছে ফসলি জমি ও বসতভিটা প্রশাসন বালু তোলা বন্ধে অভিযান চালানোর কথা জানালেও অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীরা থাকছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে জাদুকাটা নদীতে অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে তোলা হচ্ছে বালু এ কাজে ব্যবহার হচ্ছে স্থানীয়ভাবে পরিচিত বোমা মেশিনও নির্বিচারে বালু তোলা হচ্ছে সদর উপজেলার ধোপাজান চলতি নদী থেকেও স্থানীয়রা বলছেন বালু তোলার কারণে তাহিরপুর উপজেলার তিন ইউনিয়নের বিষ্টরে বেশি গ্রাম নদী ভাঙনে হুমকির মুখে শঙ্কায় ধোপাজান চলতি নদীর তীরের বাসিন্দারাও এরই মধ্যে নদীতে বিলীন হয়েছে অনেকের ফসলি জমি ও বসতভিটা তবে বালু উত্তোলনকারীরা প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চান না স্থানীয়রা প্রশাসন কঠোর না হওয়ায় বালু উত্তোলনকারীরা বেপুরা হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ পরিবেশবাদীদের এখানে যারা প্রশাসন আছে আমি জানি না কতটুক তারা এই বিষয়ে অবগত আছেন এবং আমার পরামর্শ থাকবে যাতে পরিবেশ বান্ধব রেখেই যাতে এই কার্যক্রমগুলো যেন সম্পন্ন করে তবে অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনার কথা জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক সংসদে জাতীয় বাজেট উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রী অসুস্থতার কারণে অপারগ হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রীর পক্ষে বাজেট বক্তব্য সংসদে উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর বাজেট উপস্থাপনার ঘটনা এটাই প্রথম টানা এগারোতম বাজেট ঘোষণার মাধ্যমে রেকর্ড গড়ে শেখ হাসিনা সরকার আমদানিতে দুশো টাকা শুল্ক আরোপের ফলে প্রতি বস্তা সিমেন্টের দাম সর্বোচ্চ ষোলো টাকা বেড়ে যাবে এতে ব্যাপক হারে বিক্রি কমার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাসোসিয়েশন বিসিএম এর পক্ষ থেকে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে এই শঙ্কা প্রকাশ করেন তারা এদিকে উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকা এই শিল্পে সরকারের নীতি সহায়তা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সিমেন্ট উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল প্রতি টন ক্লিঙ্কারের আমদানি শুল্ক পাঁচশো টাকা থেকে বাড়িয়ে সাতশো টাকা করার প্রস্তাব এসেছে আর বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের জন্য সাতশো থেকে বাড়িয়ে সুনির্দিষ্ট শুল্ক করা হয় নয়শো টাকা 
টেবিলে উপস্থিত আছে সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ীরা দাবি করেন ডলারের দাম বাড়ায় ইতিমধ্যে প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের উৎপাদন খরচ বেড়েছে 50 থেকে 60 টাকা এতে গেল অর্থবছরের তুলনায় চলতি অর্থবছরের 11 মাসে বিক্রি কমেছে 5 শতাংশ এই অবস্থা নতুন করে শুল্ক আরোপে 15 থেকে 16 টাকা বেড়ে যাবে সিমেন্টের দাম যা বাড়তি চাপ তৈরি করবে ভোক্তার উপর এর প্রভাবে সার্বিকভাবে নির্মাণ খাতে গতি হারানোর আশঙ্কা তাদের বাড়তি শুল্ক প্রত্যাহারের পাশাপাশি আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর সমন্বয়ের দাবি ব্যবসায়ীদের এই হিসাবগুলো কিন্তু ওই কিউনিটি ভারে সেগুলো বেড়ে যাবে তো সেই কারণে আমরা হিসাব করে দেখেছি কমপক্ষে 15 থেকে 16 টাকা পার ব্যাগে এটার একটা ইমপ্যাক্ট আসবে 10 থেকে 15 টাকা বা 16 টাকা বৃদ্ধি পেলে অবশ্যই অনেক কমে যাবে সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপের পাশাপাশি অগ্রিম আয়কর সমন্বয় না করায় নির্মাণ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে যা পুরো খাতের উপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে টেক্সি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে এই শিল্পে সরকারের নীতি সহায়তার তাগিদ বিশ্লেষকদের স্পেসিফিক ট্যাক্স না ধরে যদি সেটা অ্যাড ডলারও ট্যাক্স হয় অর্থাৎ যদি ভ্যালুর উপর 5% যেটা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যেটি আছে 5% যদি হয় তাহলে কিন্তু এই শিল্প টিকে থাকতে কিন্তু সুবিধা হবে বর্তমানে ডিলার পর্যায়ে বস্তা প্রতি সিমেন্ট বিক্রি হচ্ছে 500 থেকে 520 টাকায় আর খুচরা পর্যায়ে দাম 520 থেকে 550 টাকা আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জনস্বাস্থ্যে এখন বড় আতঙ্কের নাম অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে চিকিৎসকরা বলছেন এর কারণ মানুষ ও প্রাণীর উপর অ্যান্টিবায়োটিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এই অবস্থায় মানুষ প্রাণী ও প্রকৃতিকে সুস্থ রাখতে একক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাজধানীতে ওয়ান হেলথের এগারোতম সম্মেলনে এসব তথ্য উঠে আসে সংক্রমণ ছাড়াতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে এটি ব্যবহার হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিতভাবে সামান্য সর্দি জ্বরে চিকিৎসকেরাও দিচ্ছেন অ্যান্টিবায়োটিক ফলাফল মানবদেহে অনেক ক্ষেত্রেই আর কাজ করছে না এই ওষুধ সংক্রমণ না সারায় মারা যাচ্ছে অনেক রোগী রোগীর হাসপাতালে স্থায়িত্ব বেশি হচ্ছে বেড অকুপায়েন্সি দীর্ঘদিন ধরে থাকছে রোগী ভুগছে অ্যান্টিবায়োটিক একটার পর একটা দেয়া হচ্ছে তো যার ফলে খরচা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে একই অবস্থা মাছ ও পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে প্রাণী চিকিৎসায় সেখান থেকেও অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠছে মানুষ মুরগির অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন আছে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে সেটা দেওয়া হয় মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় ওভার দি কর্নার কোনো কিছু হয় না শুধুমাত্র একটু জ্বর হলো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান নিল না কিন্তু তারপরে সে অ্যান্টিবায়োটিক খেলো এই সমস্ত কারণে অ্যান্টিবায়োটিক এক মানে ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছে এবং এইটা থেকে রক্ষা করতে হলে পরে আমাদেরকে জুডিশিয়ালি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে এই সংকট নিয়ে ঢাকায় বসেছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন এতে বিশেষজ্ঞরা বলেন মানুষ প্রাণী ও পরিবেশের সুরক্ষায় প্রয়োজন একক সেবা ব্যবস্থা उत्पत्ति फले सब सुरक्षा निश्चित तागिद गवेशक हासान मिसबा इंडिपेन्डेंट निज ढाका প্রচার প্রচারণা না থাকেও জনবল সংকটে ব্যাহত হচ্ছে সৈয়দপুরের বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য সেবায় চিকিৎসক রয়েছে মাত্র একজন তবে স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ ও প্রচার প্রচারণা বাড়াতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা বলছেন সিভিল সার্জন নীলফামারী সৈয়দপুরে স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় চল্লিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করা হয় বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র শিক্ষার্থীদের শৈশব ও কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কৃমিনাশক ঔষধ সেবনের মতো সেবা দেয়া ছিল মূল লক্ষ্য প্রচার প্রচারণা না থাকা ও জনবল সংকটের কারণে বর্তমানে কেন্দ্রটির কার্যক্রম অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে বর্তমানে প্রেষণে একজন চিকিৎসক সহ তিনজন কর্মরত আছেন শিক্ষার্থীদের জানাতে প্রচার প্রচারণা বাড়ানোর কথা বলছেন অভিভাবক ও শিক্ষকরা 
আমরা যদি জানতাম যে সৈয়দপুরে বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে তাহলে হয়তো আমরা সেখানে গিয়ে চিকিৎসা নিতে পারতাম শিক্ষার্থীদের জন্য সুব্যবস্থা রয়েছে আমরা ম্যাক্সিমাম শিক্ষার্থী সেই সম্পর্কে আমাদের জানা নেই সেই মূল্যে ডাক্তার দেখাতে পারবে নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তারা বলতে পারবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তাররা যদি স্কুলগুলো পরিদর্শন করেন আমাদের বাচ্চারা উপকৃত হবে সেবা প্রদানের পাশাপাশি স্কুলে গিয়ে প্রচার প্রচারণার কথা জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক আর জনবল নিয়োগে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলেছেন সিভিল সার্জন কৈশোরকালীন যে স্বাস্থ্য সেবা এবং পরামর্শ দরকার সেটা আমরা দিয়ে আসছি এবং প্রয়োজনীয় যে ওষুধগুলো দরকার আমরা সেটা এখান থেকে দিচ্ছি বেশি এটা প্রচার হোক এবং আর বেশি শিক্ষার্থীরা এখানে এসে সেবা নিতে পারে আমরা সেটার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি মেডিকেল অফিসারকে ওখানে প্রেশনে দিয়ে রেখেছি সৈয়দপুর উপজেলায় একশো উনত্রিশটি বিদ্যালয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ এ নিয়ে আরো জানাতেন ইনফামারি থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাহমুদ আল হাসান মাহমুদ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগে কতদিন লাগতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আর জেলার অন্যান্য জায়গার বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অবস্থা কেমন মূলত প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই নীলফুমারী সৈদপুরে এটি জেলার একমাত্র বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং এর পরবর্তী সময়ে স্থাপনের পরবর্তী সময়ে কিন্তু খুব জোরে সরে এখানকার সেবার মান তারা বাড়িয়েছিল পরিধিও বাড়িয়েছিল পরবর্তী সময় কিন্তু ধীরে ধীরে এই সেবার মান এবং পরিধি কমতে থাকে আমরা করোনাকালীন সময় কিন্তু এই বিদ্যালয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিকে করোনা স্যাম্পল কালেকশন বুথ হিসাবে দেখেছি পরবর্তী সময় কিন্তু এটি খুব ছোট পরিসরে শুরু করে জেলা সিভিল সার্জন রয়েছে তিনি একজন চিকিৎসককে প্রেশনে এখানে নিয়োগ দিয়ে এই স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি তিনি পরিচালনা করে আসছেন এখানে দুইজন চিকিৎসকের স্থায়ী পদ সহ ছয়জন জনবল কাঠামো রয়েছে কিন্তু এখানে বর্তমানে একজন ফার্মাসিস্ট এবং একজন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন আমরা খাতায় কলমে যদি এখানে প্রতিদিন দশ থেকে বারো জন রোগীর দেখি কিন্তু এখানে আসলে একটা ভূতুরে পরিবেশ বিরাজ করে এখানে আসলে প্রতিদিন এক থেকে দুইজনের বেশি রোগী কিন্তু এখানে সেবা নিতে আসেন না এর মূল কারণ আসলে এই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সম্পর্কে কিন্তু প্রচার প্রচারণা নেই যে এখানে শিক্ষার্থীদের শৈশব কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবার যে পরামর্শ স্বাস্থ্যসেবা কৃমিনা ওষুধ খাওয়ানো মেয়েদের যে কৈশোরকালীন যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা পরামর্শ এগুলো দেওয়ার কথা এবং এখানে কিন্তু বিনামূল্যে ওষুধও প্রদান করা হয় কিন্তু এই বিষয়ে প্রচার প্রচারণা না থাকার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা না জানার কারণে কিন্তু এটি আসলে সেবার মান আসলে এভাবে বাড়ছে না এখানে কেউ সেবা নিতেও আসছে না সৈয়দপুর উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক মিলে একশো উনত্রিশটি স্কুলের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে এই উপজেলাটিতে তারা বিভিন্ন সময় বেসরকারি সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে যাচ্ছেন চিকিৎসা সেবা নিতে অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা বলছেন যে এই বিষয়ে তারা প্রচার প্রচারণা থাকলে এবং অনেকে আসলে জানলেও যে এটি চলে কিনা বা এখানে ডাক্তার বসেন কিনা নিয়মিত সেই বিষয়টি আসলে অনেকেই জানেন না এই জন্য অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা জোর দিয়েছেন যাতে এই বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা হয় প্রচার প্রচারণা বানানো হয় তাহলে এখানে সেবা প্রত্যাশীদের সংখ্যা বাড়বে একই সাথে তারা কিন্তু দুইজন চিকিৎসকের স্থায়ী পদ আছে সেটিতে তারা স্থায়ী দুইজন চিকিৎসক নিয়োগের কথা জানিয়েছেন তো জেলা যে সিভিল সার্জন তিনি বলেছেন যে তিনি যোগদান করেছেন দুই মাস পূর্বে তিনি বলেছেন যোগদানের পরপরেই এই বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেছেন এবং এখানে দুইজন স্থায়ী চিকিৎসক সহ অন্যান্য যে জনবল রয়েছে ফার্মাসিস্ট ওয়ার্ড বয় সহ যে আয়া এবং নৈশপ্রহরী রয়েছে সেই পদগুলোতে নিয়োগদানের জন্য তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি যেটি বলেছেন যে অতি শীঘ্রই কিন্তু এই বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করা সম্ভব হবে অর্থাৎ সঠিক জনবল দিয়ে চালু করা সম্ভব হবে দুজন স্থায়ী চিকিৎসক এখানে নিয়োগ দিয়ে কিন্তু এই এলাকার যে শিক্ষার্থীদের যে স্বাস্থ্যসেবা শৈশব এবং কৈশোরকালীন যে স্বাস্থ্য পরামর্শ বিভিন্ন যাদের স্বাস্থ্যসেবা যে সরকারি বিনামূল্যে ওষুধ এটি প্রপারভাবে তারা দিবেন একই সাথে কিন্তু আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম সিভিল সার্জনও এই কথাটি বলেছে যে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা মিটিং সহ উন্নয়ন মিটিং এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রত্যাহিক সমাবেশে গিয়েও কিন্তু এই বিষয়ে তারা পরামর্শ কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন এবং তারা আশা করছেন যে জনবল নিয়োগ না দিয়ে গত নভেম্বরে এর উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফলে বারো কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত সেবা কেন্দ্রটি কোনো কাজেই আসছে না লোকবল না থাকার দোহাই দিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে স্বাস্থ্য বিভাগ মহাসড়কে দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় মাদারীপুরের শিবচরের দত্তপাড়ায় নির্মাণ করা হয় ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ট্রমা সেন্টার 
গত বছরের নভেম্বরে এর উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক কিন্তু এখনও ভবনটিতে ঝুলছে তালা ফলে মহাসড়কে দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় নিতে হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা ঢাকা মেডিকেলে এর মাঝপথে অনেক রোগী মারা যায় বলে অভিযোগ স্বজনদের এখন আমাদের ঢাকা শ্যামলি যেতে হবে পুঙ্গুতে আর তখন মনে করেন আমাদের ওখানে যাইতে হবে না আমাদের কাছে হবে চিকিৎসা করা ভালো হবে এবং খরচ কম হবে এটা দ্রুত চালু হোক এটাই আমরা চাই এই ট্রমা সেন্টার চালু হলে আমাদের এলাকাবাসী উপকৃত হবে গত উনিশ মার্চ এক্সপ্রেসওয়ের কুতুবপুরে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় ১৯ জনের প্রাণহানি ঘটে আহত হয় অনেকেই এরপরও টনক নড়ছে না কর্তৃপক্ষের গাড়ি ঘোড়ার চাপে এখানে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে এবং এই দুর্ঘটনার ফলে মানুষ চিকিৎসা করতে সেই শুধু ঢাকা বা ফরিদপুর যাচ্ছে যদি ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ট্রমা সেন্টারটি চালু হয় তাহলে এই মানুষগুলিকে আর ঢাকা বা ফরিদপুর যেতে হবে না এখানেই এই চিকিৎসা সেবাটি পাবে স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় আধুনিক এই ট্রমা সেন্টার চালু করা সম্ভব হচ্ছে না জনবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট পেলে আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে ট্রমা সেন্টার চালু করতে পারব তার পূর্বে আমরা স্থানীয়ভাবে শিবসর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কোনো চিকিৎসক এবং স্টাফ যদি ওখানে স্থানীয়ভাবে আমরা প্রদান করে অস্থায়ীভাবে शौखीन वृक्ष प्रेमी प्रिय नाम प्रतिबारे मत ए वृक्ष मेल में स्टले शोभा नाना प्रजा शैल्पिक बनसाई তবে নার্সারি মালিকরা বলছেন ক্রেতাদের আকর্ষণ থাকলেও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত দাম বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈরী পরিবেশ মোকাবিলায় বনসাই নয় এখন সবচেয়ে জরুরি বড় আকৃতির গাছ লাগানো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এই ফাইকাস জাতের বনসাইটি দশ বছর আগে চীন থেকে আমদানি করা হয় বলা হচ্ছে এবারের বৃক্ষ মেলায় সবচেয়ে বড় বনসাই এটি দাম চাওয়া হচ্ছে ছয় লাখ টাকা এটাও তো একটা ব্যয়বহুল গাছ এটা তার সবার শখের নাগালের বাইরে যারা বনসাই প্রেমী তাদেরই এটা বুঝবে এবং তারা এটা কিনবে আমাদের এই অ্যাডিনিয়াম পঁচিশ বছর বয়স তো ওর আস্কিন প্রাইস আমরা এক লাখ টাকা চেয়েছি ক্রেতারা সত্তর আশি হাজার টাকা পর্যন্ত সারা দিয়েছে দেড় হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকা দামের বনসাই গাছ পাওয়া যাচ্ছে জাতীয় বৃক্ষ মেলায় এর মধ্যে রয়েছে বাগান বিলাস তেতুল অ্যাডিনিয়াম বট চায়না বট পাকড় সহ দেশি বিদেশি নানা জাতের বনসাই ব্যতিক্রম ধামের মধ্যে আমরা এবছর জেট প্লান থাইসিসিয়া জুনিপান এই জাতীয় বংশে আমরা জাতীয় বৃক্ষমালায় এটার দাম দশ লাখ চেয়েছি কিন্তু এখন যেহেতু মানুষের সমাগম বেড়েছে এখন আমরা পাঁচ লাখের মতো চাচ্ছি বনসাই তো বলতে গেলে অনেক ভালো লাগে যেখানে একটা গাছকে মিনিয়াচার করে রাখা হয় বনসাই গাছ দেখলাম এগুলো তো খুবই সুন্দর বৃক্ষ প্রেমীরা বলছেন বনসাই শুধু সৌখিনতা নয় শিল্প বটে গাছের আকার ঠিক রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত পরিচর্যা নর্মালি আমরা বনসাইতে দেখা যাচ্ছে নাইট্রোজেন বেস্ট ফার্টিলাইজার যেগুলো সেগুলো আমরা দিয়ে থাকি এনপিকে মানে যেটাতে নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাস সবই থাকে সেগুলো আমরা দিয়ে থাকি কিছু স্লো রেস ফার্টিলাইজার আমরা ইউজ করে থাকি অসমোকোট যেটাকে বলে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্যই শৌখিনদের কাছে প্রিয় বনসাই পরিবেশ রক্ষায় নেই বিশেষ ভূমিকা পরিবেশের আমাদের যে বিরূপ প্রভাব এটাকে মোকাবেলা করার মতো অবস্থা বনসায়ের নাই কারণ আপনি জানা পরিবেশের আমাদের যে বিরূপ প্রভাব এটাকে মোকাবেলা করার মতো অবস্থা বনসায়ের নাই কারণ আপনি জানেন যে এত তাপ রোদ ঝড় এইগুলি মোকাবেলা করতে হলে বড় গাছের কোনো বিকল্প নাই বন বিভাগের তথ্য মতে গতবারের মেলায় অ্যাডিনিয়াম জাতের একটি বনসাই সর্বোচ্চ ১৩ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছিল এবারের মেলায় এখন পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে একশোর মতো ছোট বনসাই ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সংবাদের পর্যায়ে নিচ্ছে আরেকটি বিরতি আরো খবর নিয়ে ফিরছি সাথে থাকুন
মসজিদের জেলা বাগেরহাটের প্রাচীন নাম ছিল খলিফতাবাদ তিনশো ষাটটি মসজিদের এই শহর পনেরো শতাব্দীতে তৈরি করেন তুর্কি জেনারেল খান জাহান আলী জেলার অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভর করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ বন্দর মংলার উপর তবে চিংড়ি চাষও এই জেলার অন্যতম আর্থিক অবলম্বন ষাট গম্বুজ মসজিদ খান জাহান আলীর মাজার খানজিলে দেখি কোদলা মঠ মংলা বন্দর সুন্দরবন সারা বছর পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে এসব জায়গায় ঐতিহাসিক এই জেলা শহর জায়গা করে নিয়েছে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় তেরো জুন উনিশশো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেয়ায় দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানান দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা শেখ হাসিনা বলেন আমরা সংকটের সমাধান চাই জাতিকে বিভক্ত নয় ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে চাই তেরো জুন দু চট্টগ্রাম বান্দরবান ও রাঙামাটি জেলায় পাহাড় ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে সরকারি কর্মকর্তা ও দলীয় নেতা কর্মীদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাহাড় ধসে সেনা সদস্য সহ সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সব সময়েই অসহায় মানুষের পাশে থাকে এই দুর্যোগেও সবাইকে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে তেরো জুন দু সংসদে জাতীয় বাজেট উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রী অসুস্থতার কারণে অপারগ হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রীর পক্ষে বাজেট বক্তব্য সংসদে উপস্থাপন করেন বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রীর বাজেট উপস্থাপনার ঘটনা এটাই প্রথম টানা এগারোতম বাজেট ঘোষণার মাধ্যমে রেকর্ড গড়ে শেখ হাসিনা সরকার সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই মহড়া চলবে দুই সপ্তাহ ধরে ন্যাটোর পঁচিশটি সদস্য দেশের পাশাপাশি এ মহড়ায় যোগ দিয়েছে মিত্র দেশ জাপান আড়াইশোর বেশি বিমান ও দশ হাজার সেনা মহড়ায় অংশ নিয়েছে মিত্রদের মধ্যে ঐক্য বাড়াতে এবং রাশিয়ার মতো পরাশক্তির সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে এয়ার ডিফেন্ডার টোয়েন্টি থ্রি নামে এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে মহড়ার তত্ত্বাবধানে থাকা জেনারেল ইঙ্গো গারহার্ট বলেন এখানে আক্রমণাত্মক কৌশলগুলো অনুশীলন করা হবে না মহড়াটি প্রতিরক্ষামূলক ধরনের হবে বলেও জানান তিনি দু সালে এই মহড়ার পরিকল্পনা শুরু হয় গত বছর ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযান শুরুর পর এটি আয়োজনের গুরুত্ব বাড়ে military officials deny the drills are aimed at sending a message to Russia. Board Korta o Coach Hathur Singh her shathe lomba shomay ala chana kore chen BCB shabha puti. Pray, share char ghantar shabhai eshe chhe nana shidhanto. Nari cricket at dher vetun barana hoye chhe cholli shatang shir beshi. Shikhasi na stadia me kaat shuru, ancholi cricket er committee gathon, nije shro TV channel kholar kotha chaniya chhe Nazmul Hasan Papon. হাথুরু সিংহকে নিয়োগ দেওয়ার পর তার সাথে আলোচনার সুযোগ হয়নি বিসিবি সভাপতির বৃষ্টির দিনে দলের অনুশীলন যখন বাতিল তখন হাথুরুর ঠিকানা বিসিবি কার্যালয় সভাপতির সাথে দীর্ঘ আলোচনার মূলে ছিল বিশ্বকাপ এখানে যেহেতু এসছি তার সাথে কথা বললাম মেইন আলাপটা অল ইজ ফোকাসড অন ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা বিশ্বকাপের কি জন্য কি কি দরকার কি চিন্তা ভাবনা করছে সেটা নিয়ে আমরা আলাপ করছি এই ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজটা নিয়ে আসলে আমরা কোনো আলাপ আলোচনা হয়নি কারণ ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ কি হবে बगुड़ा <laughs> আমাদের 
সো আমরা আজকে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা নিজের এই টিভি জন্য অ্যাপ্লাই করব এবং আমরা ইনশাল্লাহ আমরা পেয়ে যাব পেয়ে গেলে এই খেলা দেখানো নিয়ে আমাদের কারো জন্য ওয়েট করতে হবে না নারী ক্রিকেটারদের সুখবর দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি বেতন বাড়ানো হয়েছে প্রায় চল্লিশ শতাংশ সর্বোচ্চ বেতন করা হয়েছে এক লাখ আর সর্বনিম্ন পঞ্চাশ হাজার টাকা ম্যাচ ফি এবং মান্থলি যে পুরা বেতনটা পায় এতদিন পেত ওটা আমরা এনহ্যান্স করেছি আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে ওদের একটা ভালো এনহ্যান্সমেন্ট ভালো বলতে ভালোর তো আসলে শেষ নেই তবে এখন যা পাচ্ছি তার চেয়ে বেশ কিছু ইম্প্রুভ করে তাদের স্যালারিটা বাড়ানো হয়েছে এশিয়া কাপের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে ক্রিকেট বোর্ডগুলো হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়েছে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাতে হবে এবারের আসর বাংলাদেশের ম্যাচগুলো হবে পাকিস্তানে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যে কোনো সময় প্রকাশ হতে পারে দু হাজার তেইশ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সূচি আইসিসি অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ক্রিকেট বোর্ডের কাছে খসড়া সূচি পাঠিয়েছে এমন খবর দিচ্ছে ইএসপিএন ক্রিকিনফো সেই সূচিতে পিসিপির আপত্তি সত্ত্বেও পনেরো অক্টোবর আহমেদাবাদেই রাখা হয়েছে ভারত পাকিস্তান ম্যাচ সূচিতে বাংলাদেশ পাকিস্তানের খেলা কলকাতায় ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ পুনেতে তবে আহমেদাবাদ নিয়ে আপত্তির বড় কারণ ছিল এশিয়া কাপ ইস্যু কিন্তু পাকিস্তানের হাইব্রিড মডেল মেনে এশিয়া কাপ হবে এমন সিদ্ধান্তের কারণে সংকট কেটেছে ESPN ক্রিক ইনফো জানিয়েছে পাঁচ অক্টোবর থেকে উনিশ নভেম্বর সময় ধরে বিশ্বকাপের সূচি তৈরি করেছে বিসিসিআই পাঁচ অক্টোবর টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে গতবারের দুই ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ছয় গোলের রোমাঞ্চে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানিকে রুখে দিয়েছে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ইউক্রেন দুই অসম শক্তির দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ তিন তিন গোলে ড্র হয়েছে ঘরের মাঠে শুরুতেই ফুল ক্র্যাগের গোলে এগিয়ে যায় জার্মানরা তবে সমতায় ফিরতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মিডফিল্ডার ভিক্টোরের দুর্দান্ত গোলে সমতায় ফেরে ইউক্রেন ছয় মিনিটের ব্যবধানে এগিয়ে যায় অতিথিরা রুডিগারের আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়ে অ্যান্টোনিও মুসিয়ালারা বিরতির পর জার্মানদের দুর্বল ডিফেন্সে আরও এক গোল দেয় ইউক্রেনীয়রা জোড়া পূর্ণ করেন ভিক্টর ম্যাচের বিরাশি মিনিট পর্যন্ত তিন এক গোলে এগিয়ে থেকে জার্মানির বিপক্ষে প্রথম জয়ের আশা ছিল ইউক্রেন কিন্তু মাত্র আট মিনিটের মধ্যে দুই গোল শোধ দিয়ে ঘরের মাঠে মান বাঁচায় হানসি ফ্লিকের শিষ্যরা এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচে জয় পেল না জার্মানি এই ছিল এখনকার সংবাদে ইনিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই